Ringrazio tutti gli ospiti e rivolgo gli auguri più calorosi ai decordiani, ai dottorandi di ricerca, ai quali ci apprestiamo a conferire ufficialmente il titolo. Oggi è soprattutto la loro festa e dunque anche la nostra festa, la festa dell'Università di Viterbo. Per questo motivo, d'accordo con il Ministro, non ho inteso far uscire questa breve cerimonia dal perimetro della nostra Università, una cerimonia volutamente semplice e austera, così come richiesto dai tempi, una premiazione e un incontro amichevole fra il Ministro, il nostro Ministro, la comunità accademica e il territorio della Tuscia. L'occasione anche per presentarvi in breve bilancio e prospettive di questo giovane Ateneo. Nel corso dell'incontro tenutosi poco fa fra il Ministro e i vertici della nostra Università, gli organi di governo e di rappresentanza, ho già avuto modo di gustare le recenti vicende istituzionali della Tenea. Una storia che ha visto la nostra Università precorrere i tempi delle riforme normative, compiere sacrifici notevoli per garantire le funzionalità ed efficienza al servizio degli studenti, e imprime dalla struttura accademica un'accelerazione assolutamente necessaria per affrontare le difficili sfide che ci attendono nel prossimo futuro. Una lunga frequentazione e, se posso dire, una cordiale amicizia e collaborazione mi dicono al Ministro Profumo, sin da quando era Rettore del Politecnico di Torino, prima e Presidente del CNR dopo. Il dialogo, fitto e continuo, con lui e con il suo staff, ha caratterizzato la storia della mia presidenza a lui sin dal primo giorno dell'insediamento del Governo Monti. Molte cose per un tale autorevole interlocutore sono fortunatamente scontate. Ciò mi consente, onorevole Ministro, di andare subito al nocciolo di questo mio saluto ed esporre cioè i tratti che caratterizzano il profilo della dell'Atenea. La riflessione sul futuro della Tuscia, con cui concluderò, sarà anche l'occasione per segnalare alla sua attenzione alcune questioni particolarmente rilevanti e urgenti che incombono sul sistema universitario di qui ai prossimi mesi. L'Ateneo della Tuscia, fin dai suoi esordi all'inizio degli anni Ottanta, si è caratterizzato per un'offerta formativa di qualità legata a precise tematiche, nelle quali la didattica si lega strettamente al lavoro di ricerca dei docenti e del personale tecnico-amministrativo. Ed è tutto evidente che la specializzazione, l'eccellenza dei servizi, la disponibilità di strutture inserite in un contesto cittadino e territoriale particolarmente accogliente sono le carte che da sempre giocano a favore del successo di questa università. A ciò si aggiungono i rapporti molto profitti che legano l'università al suo territorio, segnalati dalle tante convenzioni pluriennali con il Comune, la Provincia, la Regione, la Fondazione Cassa di Risparmio di Viterbo, la Banca, Carnet, la Camera di Commercio e con molti altri partner pubblici e privati anche al di fuori dei confini della Tuscia. Un rapporto tutto speciale ci lega al mondo militare, con l'esercito, l'aeronautica e con la marina sono attive da tempo convenzioni che permettono lo svolgimento presso le nostre strutture di lauree preliminari che sono, lo dico con orgoglio, un modello di proficua collaborazione tra pubbliche amministrazioni oltre che un vanto della città stessa di Viterbo. Se dovessi compendiare le ragioni di uno sviluppo positivo e costantemente in crescita di questa università, onorevole ministro, direi che si potrebbe legare all'antico detto latino ne quid nins, traduzione latina del motto greco meden agar, cioè niente di troppo, scolpito, secondo la tradizione tramandateci da Teogonide, nel tempio di Apollo in Delfi e attribuito al Dio stesso o a vari sapienti dell'antichità. La nostra crescita è stata costantemente improntata alla razionalità e alla ottimizzazione delle risorse, senza inutili e pericolose accelerazioni, amministrando con saggezza i denari pubblici e privati e mettendoli a frutto nella maniera migliore possibile. L'avere evitato passi più lunghi della gamba, che so, acquisti al di sopra delle nostre possibilità, aperture di corsi alla page ma privi di risorse, varo di concorsi numero esorbitanti. L'avere evitato tutto questo ci ha posto a riparo dal quadriennio Horribilis che ha contraddistinto la storia universitaria recente dal 2009 al 2012. Grazie all'applicazione di questi criteri di consenso e di razionalità siamo ancora un'università che fa ottima ricerca, buona didattica, all'avanguardia dei processi amministrativi, con una collocazione nella distribuzione del fondo premiale del NUR che quest'anno, per la prima volta, ci ha visto quarti nella classifica ministeriale. Siamo un'università viva e proiettata verso il futuro, sempre. Quest'anno inauguriamo, ministro, due corsi, entrambi impegnativi che dovrebbero anche agevolare le prospettive di lavoro dei nostri giovani romani, ingegneria industriale e giurisprudenza, per la quale già dal prossimo anno funzionerà il quinquennio del ciclo unico professionalizzante. Per meglio illustrare l'andamento delle performance di questa università, 
ho preparato alcuni grafici e una tabella che analizzano gli spezzamenti della distribuzione del FFO, del fondo di funzionamento ordinario, cioè i trasferimenti dello Stato, i valori del rapporto tra segni fissi e FFO, cioè tra i costi stipendiari e il finanziamento, e altre tabelle che dimostrano il complessivo equilibrio tra entrate e uscite del bilancio di Ateneo in termini di competenze e di cassa, la relazione tra entrate eh, da trasferimenti e spesa complessiva per risorse umane e poi anche una tabella che sottolinea l'incidenza molto forte, pari al 14% del bilancio della Terena, dei fondi della ricerca che negli ultimi anni hanno avuto una media di 7 milioni di euro. Segnalo anche il fatto che questo Ateneo, nonostante tutte le difficoltà che conosciamo, si è costantemente mantenuto sotto i limiti del 90%. Sarà un numero simbolico, ma vale sempre sottolineare. In mezzo ai sistemi di contabilità in uso presso l'Ateneo, va segnalato l'affiancamento fino al via sperimentale, poi a regime dall'esercizio 2010, della contabilità economico-patrimoniale e l'analitica alla tradizionale contabilità finanziaria. Ciò ha consentito di disporre di un sistema di rilevazione utile per stimare l'effettivo consumo di risorse delle differenti strutture del nostro Ateneo. Questa innovazione è resa poi obbligatoria, come sai, dalla legge 240 e tutte le università a, dal 2014, ha permesso già l'introduzione di nuovi sistemi incentivanti di ripartizione delle risorse umane e finanziarie alle strutture, procedendo sulla base delle evidenze contabili dei centri di costo e quindi tenendo conto delle performance didattiche e di ricerca dei dipartimenti, applicando sostanzialmente a cascata gli indicatori ministeriali sulle FFO. Le risultanze della contabilità analitica sono state utilizzate per supportare gli organi di governo nella soluzione delle linee programmatiche, sia della didattica, sia della ricerca e nella valutazione ex post delle performance. Come si è visto, l'Ateneo ha seguito negli anni, lo si capiva dalle percentuali tra assegni fissi e finanziamento ordinario, un'attenta e rigorosa politica volta al contenimento della spesa di personale al fine di contenere appunto il rapporto tra assegni fissi e finanziamento ordinario. La politica del fabbisogno del personale docente è stata finalizzata in via prioritaria al raggiungimento dei requisiti di docenza prescritti dai decreti. Le assunzioni di ricercatori, assieme ai pensionamenti degli ultimi anni, con numerosi professori, soprattutto di prima fascia, hanno favorito di fatto un sostanziale riequilibrio nella composizione dei ruoli del personale docente, ottenendo la struttura più grande auspicata dalla programmazione ministeriale. Personale docente in servizio attualmente, infatti, costa di 295 unità, di cui 85 professori di prima fascia, 106 di seconda, 140 ricercatori, di cui 36 essendo determinato per la maggior parte su fondi esterni al finanziamento pubblico. Il resto del personale è costituito da 316 unità di personale tecnico amministrativo e da due dirigenti. Al lato di questo sforzo, per la corretta tenuta dei bilanci, l'Ateneo ha investito risorse umane e materiali notevoli proprio in quei settori, ministro, che tu oggi ricordare gli ordini di governo, la dematerializzazione, la digitalizzazione e la trasparenza, divenuti ormai una priorità nella politica stessa del nostro Ministero. È stata così garantita la massima trasparenza delle attività svolte per rendere facilmente accessibili le informazioni e per migliorare la fluidità dei servizi agli studenti. L'Ateneo ha partecipato al Comitato Territoriale dell'Amministrazione Digitale assieme alla Prefettura, la Provincia e il Comune e la Camera di Commercio per intervenire su questo piano in modo sinergico su tutto il territorio. È stato approvato e pubblicato sul sito, come previsto dal legislativo 150, il piano della trasparenza. Da più di un anno funziona il portale dello studente che consente, senza doversi legare in segreteria, di matricolarsi e iscriversi online dal sito di Atene, oltre a ottenere certificati digitali e tutti i servizi inerenti alla funzione amministrativa, al pagamento delle tasse e alla gestione dei piani di studio. Lo studente può altresì prendere visione attraverso la piattaforma multimediale Moodle, accessibile dal sito, dei libretti delle attività didattiche dei docenti, dei rispettivi corsi di studio, può scaricare la materiale didattica e dialogare con i suoi professori. Attraverso la piattaforma multimediale avviene inoltre la somministrazione dei test di accesso in modalità online. Quest'anno è stato avviato anche l'innovativo sistema di rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti, prescritto dalla vecchia legge 370 attraverso l'utilizzo di appositi tablet che vengono distribuiti in aula sostituendo il precedente metodo basato su somministrazione di questionari cartacei. 
Sul fronte dell'amministrazione, oltre al protocollo informatico, è stato potenziato l'utilizzo della posta elettronica certificata PEC, nonché della firma digitale. È stato acquisito un software per la gestione informatizzata dei dati relativi agli immobili, al patrimonio, ai consumi, al personale e alla sicurezza di aprire. Un'università davvero efficiente si misura anche nei suoi rapporti con tessuti imprenditoriali. La Tuscia, oltre a una notevole presenza, come sai, nei settori primari, annovera molte imprese medio piccole nel settore dei servizi e un polo industriale nel distretto di Civita Castellana. Tutte le realtà con le quali l'interscambio e la cooperazione sono attivi e profitti. Ateneo ha potuto negli anni rafforzare il proprio ruolo come punto di riferimento per le azioni di sostegno e di promozione dello sviluppo e di innovazione tecnologica del mondo imprenditoriale. E attivo all'interno dell'Ateneo un apposito ufficio, ufficio ricerca e rapporti con le imprese, con l'obiettivo di collegare in maniera più efficace il mondo della ricerca e quello delle imprese. Anche nell'ambito dei servizi della didattica è stata sviluppata un'interazione molto forte tra Ateneo e territorio, con la finalità di indirizzare gli obiettivi dei corsi di studio verso le reali esigenze delle imprese in termini di competenze e dare agli studenti neolaureati più opportunità di collocamento nel mercato del lavoro di maturare esperienze professionalizzate. A tal fine l'Ateneo ha intrapreso iniziative concrete per coinvolgere il sistema imprenditoriale, tra cui un carri day annuale, stage, curriculari e post laurea e project work con enti e imprese del territorio. L'Ateneo poi in questi ultimi anni è stato impegnato nella razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa, nel rispetto dei criteri ministeriali, al fine di favorire una corretta e razionale progettazione degli interventi è stata garantita un'intensa attività di rilevazioni statistiche sulle performance dei corsi di studio, con particolare riguardo anche al fenomeno degli abbandoni, fondamentale in questo ambito il ruolo del nostro gruppo di valutazione. Oggi l'Università presenta un'offerta didattica inerente alle aree agrarie e forestali, geologiche e ambientali, per le scienze delle tecniche della conservazione dei beni culturali, alle aree economiche, linguistiche, letterarie, umanistiche, delle scienze giuridiche e della comunicazione, oltre, come sai, alle scienze ingegneristiche che eh, assieme alla giurisprudenza lavoreranno eh, quest'anno a L'offerta didattica 12-13 consta di 16 corsi di laurea, 13 corsi di laurea magistrale, 16 corsi di dottorato, 7 master di primo e di secondo livello, una scuola di specializzazione e un corso di perfezionamento, oltre a 13 corsi di TFA per l'abilitazione all'insegnamento. Il Consiglio di amministrazione ha approvato il documento sulla definizione degli obiettivi di Ateneo per la didattica per il triennio, in cui è stato fissato un obiettivo di Ateneo a livello di domanda e di formazione, una sorta di valore di equilibrio rispetto al sistema nazionale. Sono state anche stanziate eh, risorse per far sì che gli Atenei, eh, scusate, che i dipartimenti possano migliorare le proprie performance nella didattica e ovviamente anche nella ricerca. L'Ateneo, per quello che riguarda la ricerca, ha posto come obiettivo prioritario la valutazione e la valorizzazione dei propri risultati attraverso l'utilizzo degli indicatori previsti dal modello di ripartizione FFO, ai fini della ripartizione delle strutture dipartimentali delle risorse finanziarie e umane. La Commissione di ricerca, rappresentativa delle aree PUN, presenti in Ateneo, ha svolto un'importante funzione propositiva, istruttoria e consultiva nei confronti degli organi di governo. Negli ultimi anni, particolare attenzione è stata rivolta alla promozione di progetti internazionali. Attualmente il totale dei progetti attivi del settimo programma 4 è pari a 25 che per le dimensioni del nostro Ateneo, come voi ben immaginare, è un risultato davvero notevole. Quest'anno sono stati presentati quattro progetti PRIN e tre progetti FIP. Nel 2009 sono stati ammessi al finanziamento otto progetti PRIN e un progetto FIP e sono stati valutati positivamente 38 docenti per i PIN e 11 per i FIP. Il successo di queste università in tale settore trova un diretto riscontro in sede di partizione dell'FFO appunto 2012, dove il nostro Ateneo, grazie ai risultati di performance nella ricerca, è riuscito ad avere un peso nel sistema ben superiore a quello che gli deriva dal peso sidereale. Particolare attenzione è rivolta per il corso post laurea, è l'occasione odierna. Attualmente abbiamo 275 dottorati. Negli ultimi anni si è favorita la dimensione internazionale dei corsi potenziando la partecipazione degli studenti stranieri. Ad oggi sono stati 83 contratti per assegni di ricerca, nel complesso circa il 40% di queste poste grava su finanziamenti esterni alla FFO. Ateneo si è impegnato fortemente nella promozione di strumenti di valorizzazione economica e della ricerca, quali gli spin-off accademici. Attualmente sono attivi 4 spin-off e 4 in corso di costituzione. Nell'ambito della proprietà intellettuale sono stati rilasciati 14 brevetti, sono in corso le procedure per il riposto di 4 nuovi brevetti. 
è stato realizzato grazie anche a uno specifico finanziamento regionale della Fondazione Cadivit, un centro grande attrezzatura che presenta al suo interno sofisticate e avanzate strumentazioni al servizio dei ricercatori dell'Ateneo. In questi anni l'Ateneo della Cuccia ha rafforzato le attività di orientamento consolidando i rapporti con le scuole, ha assicurato convenzioni con tutte le scuole superiori di Viterbo e provincia per favorire la scelta del percorso universitario. La presenza in questa sala dei presidi di tante scuole, il signor Ministro, conferma questa strettissima collaborazione tra noi e il mondo dell'istituzione secondaria. Voglio sottolineare qui il ruolo proattivo e prezioso del proprio titolare degli studi di Viterbo e dei dirigenti scolastici di Viterbo e provincia. Importante è la popolazionismo, cioè il corrente regionale per il diritto allo studio, in specie con la professoressa Agata Severi, presidente di questa azienda, che ricordiamo alcuni temi difficili per la riduzione delle risorse finanziarie riesce a far garantire attraverso le proprie strutture i necessari servizi agli studenti, anche se ci sarà ancora un problema che segnalerò ma che ovviamente non è di peso dalla presidenza della collega Sede. A fine per interessi e per scopi e l'impegno della Pneo nei confronti dell'attività di placement, attività che si collocano nell'ambito della cosiddetta terza missione, le attività sono state rivolte al potenziamento della rete di rapporti con le imprese e più in generale con il mondo del lavoro, proseguendo in attività di valorizzazione della professionalità e della capacità dei giovani laureati. Sono così proseguite le attività del progetto fisso con il Ministero del Lavoro, eh, la Teneoli dice anche il progetto Funitus e Sol, finanziato dalla Regione Lazio e finalizzato alla costruzione e al potenziamento della rete dei sistemi di placement per l'Università Lazio. Devo dire con grande successo, abbiamo fino adesso rapporto ben 200 curricula ed è stata monitorata la situazione lavorativa di circa 300 laureati. Sul piano dell'internazionalizzazione, oltre all'attività di sostegno alla progettazione in ambito europeo, noi abbiamo uno specifico ufficio in Ateneo per questo, che si sta occupando, devo dire, con grande solenzia per le prossime scadenze di orario 2020, l'Ateneo ha posto in essere numerose attività destinate ad incrementare la mobilità degli studenti e a favorire la cooperazione internazionale. Sono stati stipulati per il programma Erasmus accordi con 219 Atenei di 26 paesi europei. Nell'ambito della cooperazione internazionale sono stati stipulati 101 accordi con 47 paesi europei ed ex europei. Uno dei fiori che chiedo, ministro, è stata la politica di inizio. L'attuale patrimonio dell'università comprende edifici con una volumetria complessiva di 500.000 metri cubi e la consistenza fondiaria di circa 60 ettari, di cui 50 in località di Ello, qui vicino eh, a Viterbo Nord e il restante all'interno di complessi monumentali situati nel centro della città di Viterbo. L'università si è fortemente consolidata nella città su due poli, il polo scientifico collocato nel campus di Viterbo e il polo umanistico collocato per la maggior parte nel centro storico. In quest'ultimo è particolarmente significativo il recupero effettuato dalla tenera del complesso di Santa Maria Ingrati che aveva appena potuto visitare. Purtroppo a tutt'oggi la parte di restauro della Basilica, curata dalla sovrintendenza dei beni architettonici del Lazio, da 15 anni, non è ancora completato, nonostante l'impegno svolto dalla nostra amministrazione, un nostro grande ramato. Il progetto di Gradi, portato per 2.000 professionisti presenti nel servizio di azione della Pena, si è dunque proceduto al recupero di circa 5.000 metri quadri di superficie interna, oltre circa 10.000 metri quadri di esterno. Il recupero del complesso di Santa Maria di Gradi ha rappresentato un'opera importante per l'università, ma credo di poter dire anche per la città di Viterbo alla quale abbiamo restituito un complesso monumentale di grandissimo pregio. Nell'ambito di tale politica di recupero edilizio di immobili nel centro storico, contestualmente furono avviati e conclusi nel 2002 i lavori di restauro del eh, complesso del San Carlo nel quartiere medievale di Piano Sperano, all'inizio sede della facoltà di scienze politiche. Nel marzo 2004, a seguito di un complicatissimo leader amministrativo, è stata data in concessione d'uso per perpetuo e gratuito la cosiddetta ex caserma di Palma Nova, 4.824, adiacente ad ex facoltà di economia. Nel campus universitario in località di Ello, dove sono stati indicati i trattamenti scientifici, sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria al fine di realizzare spazi e laboratori a corpo di vetro. Attualmente è in fase di realizzazione il polo per la segreteria unica, affinché l'utenza studentesca abbia a disposizione tutti i servizi uniti in un unico centro insieme ad una struttura per orientamento, il tutto all'interno del complesso di Santa Maria di Grande. Assieme al completo recupero per spazi appena citati di Palma Nova, signor Ministro, questo è l'ultimo segmento del grande cantiere universitario per il quale tuttavia 
gli attuali capitoli edilizi del nostro bilancio risultano ahimè del tutto insufficienti. Non le nascondo, mi farebbe piacere che fosse un'attenzione perché la città e l'università potessero vedere completato un simile progetto un tradicionale. Frammento infine le saline di Tarquinia, dove risulta una serie di dipartimenti di scienze ecologiche e biologiche, TED, che ospita strutture per ricerca di dati e sull'ambiente marino. Anche presso il Comune di Orte, l'amministrazione universitaria ha dato il proprio contributo per il recupero di un immobile storico, per il quale è ubicato il centro interdipartimentale delle energie rinnovabili. Ateneo è presente anche a Cinqualetta e a Rieti, e in modo un po' inaspettato in provincia di Trento, a Pieve di Sino, con il proprio centro studio alpino. Completa questo sguardo insieme l'azienda agraria, didattico sperimentale, nostro botanico, il centro universitario sportivo che si estende su un'area di circa 50 mila metri quadri, di cui 8 mila infrastrutture coperte. Concludo. So che al nostro ministro, so bene, non piace la retorica in nessuna sua declinazione. E vi darò quindi tournur ed eleganti citazioni. Ho provato ad esporre la realtà di questo Ateneo, la sua dinamica e la funzione che esercita all'interno di questo territorio in competizione per adesso coronata da successo con grandi atenei come quelli romani o extra regionali ma continui come quelli di Siena o di Federico. Devo però segnalare che anche questa università, al pari delle altre, soffre della mancanza di una chiara e stabile programmazione finanziaria. È indispensabile che le risorse ministeriali non solo non arretino rispetto all'anno corso, circa 7 miliardi di euro, ma che siano stabilizzate con scadenze pluriennali e poi niente più tardi né all'università né al diritto allo studio. Il sistema ha vissuto il trauma di questi anni e con il sistema anche della nostra università, con crescente preoccupazione e con una diffusa fiducia. Gli studenti si stanno progressivamente disamorando, con conseguenze incalcolabili rispetto alla crescita e alle energie che dovremo mettere in campo nei prossimi anni per superare una crisi strutturale e capace irreversibile. A fronte di una diminuzione complessiva delle risorse che si aggira oggi intorno al 13%, le università hanno però dato come responsabilità eh, prova della propria garanzia dei servizi, della ricerca, della didattica, provvedendo l'aula possibile con notevoli impegni di studio. Ora però abbiamo purtroppo toccato il fondo. L'autonomia delle università, e so che questo è un pensiero che il ministro condivide, la loro funzione pubblica non può più risultare attività, se non addirittura disprezzata come avviene sul continente, anzi va valorizzata e aperta a nuove iniziative, chiamiamole pure di radicale liberazione. In un simile contesto, provvedimenti come quelli sulla spending review, gravemente inficiati dalla sfiducia nei confronti delle università e del settore pubblico, risultano, come pensa il Ministro, inaccettabili. Un tema che instancabilmente ha commesso all'attenzione del Ministro, il quale posso ben dirlo, mostra riguardo la stessa attenta sensibilità di chi oggi ricopre la massima carica dello Stato, fortunatamente per tutti noi, e ne siamo grati. L'università con i grandi rischi. Segnalo anche da questo punto di vista un problema che hanno i nostri studenti perché ancora oggi, dal mese di giugno, non vedono pagate le eh, rate per le proprie corse di studio, per il diritto allo studio. Oggi decidiamo il nostro futuro, non più rinviabile, e il futuro dell'Italia e anche il futuro dell'università. L'università della Tuscia, come le altre, è pronta a fare la sua parte, il ministro lo sa perfettamente. Chiediamo solo di non essere frustrati nelle nostre aspettative e nelle nostre progettualità, prima che noi lo chiedano questi studenti, questi giovani dottorati che ci apprestiamo oggi a premiare. Grazie.